Asante mheshimiwa speaker. Mheshimiwa waziri mkuu, nchi yetu imekuwa inakumbwa na majanga mbalimbali kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Tumeshuhudia watu wengi wakipoteza maisha, lakini miundombinu ikiharibika, lakini pia hata hali halisi ya mvua zimekuwa zinyeshi kwa kamilifu kutokana na kwamba kuna mabadiliko ya tabia nchi ambayo ni swala la kidunia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali yetu imejipanga vipi kimkakati kupambana na janga hili ambalo ya tabia nchi katika nchi yetu? Asante. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu tafadhali Mheshimiwa Speaker naomba kujibu swali la Mheshimiwa Sakaya Mbunge kama ifuatavyo Mabadiliko ya tabia nchi yaliyokumba duniani kote Tanzania ikiwemo tumeendelea pia kukabili changamoto hiyo huku tukiwa tunakiweka mipango mbalimbali ya kuhakikisha kwamba tunakabiliana nayo mabadiliko hayo moja tumejiimarisha kwa sheria zinazohifadhi mazingira yetu ili kuhakikisha kwamba mazingira yanabaki yanasaidia pia kufanya mabadiliko ya hali ya hewa ndani ya nchi yanabaki kuwa ya kawaida yanayowezesha binadamu au wa Tanzania walioko huku ndani au viumbe hai vyote kufanya kazi yake vizuri na kupata mahitaji yake vizuri lakini pia tume serikali tumeendelea kusimamia sheria za mazingira ambazo pia zinakinga maeneo mbalimbali ili tuweze hii pamoja na misitu, mito na maeneo mengine yote ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana na hili. Lakini pia serikali tumeendelea kuweka utaratibu wa kukutana kutoa elimu kwa jamii. Kuwaelimisha wa Tanzania umuhimu wa kuhifadhi mazingira yetu kwa ujumla. Lakini pia hata taasisi za kimataifa nazo zimeshiriki kamilifu na mataifa makubwa na yameshiriki kamilifu katika kupambana na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi duniani. Kwani naamini kwamba kadiri ambavyo dunia na nchi zote duniani zinakabiliana na jambo hili na serikali yetu nchini pia na tume tume tume, tume katika kuhifadhi eh, mazingira huku ndani hiyo ikiwa ni moja ni ya, ya mapambano ya tabia mabadiliko ya tabia nchi eh, duniani. Kwa hiyo nitoe wito kwa Tanzania kwamba mabadiliko ya tabia nchi kama tutaendelea ku, kuharibu misitu yetu kuharibu vyanzo vyetu tunaweza kukosa huduma za jamii ambazo tunatokana na mabadiliko e, ya, ya, ya tabia nchi. Hivyo ni muhimu sana tukashirikiana kwa pamoja kupitia wataalamu ambao wanatoa elimu na wananchi na kila mmoja ambaye mwenye dhamana kwenye maeneo yao ili tuweze kushiriki kwa pamoja kuhifadhi mazingira yetu ikiwa ni moja kati ya mkakati wa kukabiliana na ta, mabadiliko ya tabia nchi. Asante sana. Mheshimiwa Vedasto Edgar Ngombale upande wa CAF Mheshimiwa speaker na shukuru kwa kunipa nafasi Mheshimiwa waziri mkuu ni sera ya serikali kulinda usalama wa watu na mali zao Mheshimiwa waziri mkuu mwezi wa saba jeshi la polisi lilifanya shambulio msikitini katika jimbo langu na ikapelekea kifo cha She Ismail Bweta na kuondolewa jicho kwa She Abdalla na Kindambwe Serikali iko kimya. Je, serikali iko tayari kulipa fidia kwa watu wao? Asante. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Speaker, naomba kujibu swala Mheshimiwa Vedast kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, kwa sasa sina uhakika kama jeshi la polisi lilishambulia huyo unamtaja kwa jina na kumtoa jicho kama ambavyo umedai lakini jukumu la vyombo vya dola jeshi la polisi likiwemo ni kulinda usalama wa raia wake na mali zao sio jukumu la polisi tena kwenda kumshambulia mtu na hatimaye sasa tuanze kufikiria kulipa fidia kwa sababu ya shambulio lilofanywa na polisi na kama tuna askari au yote kutoka chombo cha dola ambaye ametenda tendo hilo yeye mwenyewe ikiwa ni nje ya majukumu yake ya kila siku ili atakuwa ametenda kosa binafsi na atachukuliwa hatua za kisheria kama yeye aliyetenda kosa hilo. Kwa serikali haiwajibiki kulipa fidia ikiwa si sehemu ya maagizo na wala si jukumu la majeshi ya vyombo vyetu vya dola bali ikithibitika kama mmoja kati ya watumishi wetu wa vyombo vya dola ambavyo ametenda kosa hilo na ikathibitika yeye mwenyewe atawajibika kuchukuliwa hatua kali. 
ili sasa kama kutakuwa na fidia itakuwa ni moja kati ya hukumu ambazo atapewa na vyombo vinavyotoa eh, hukumu kwa ajili ya kwa kutokana na tendo ambalo limeshatendwa kwa hiyo mheshimiwa speaker ni sema tu kwamba serikali wala vyombo vyake vya dola havilengi kufanya kazi ya kuwa kuweza kuwa 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 kuweza kuwa, 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 kuwa makosa wananchi bali kulinda kama ambavyo nimesema kulinda amani na mali zao ili tuweze kufanya kazi kama ambavyo tume tumejipanga kufanya kazi zetu vizuri asante sana mheshimiwa john peter kadutu mteme uliankulu mheshimiwa speaker na kushukuru kunipa fursa hii mheshimiwa waziri mkuu hivi karibuni na ni muda mrefu sasa kumekuwa na migogoro ya hifadhi na maisha ya wananchi wetu kwenye majimbo mbalimbali mbali. na hivi karibuni kumekuwa na matangazo ya kuwakataza wananchi wetu wasiendelee na shughuli za uzalishaji na waweze kuondoka kwenye maeneo hayo je serikali inatamka nini juu ya maeneo ambayo asilimia kubwa ni hifadhi lakini vijiji vyake vimeandikishwa kwa maana vina GN asante Majibu ya swali hilo mheshimiwa waziri mkuu Mheshimiwa speaker naomba kujibu swala mheshimiwa Kadutu mbunge wa Uliankulu kama ifuatavyo Nchi yetu tuna mapori ambayo tumehifadhi kisheria na yana mipaka yake rasmi kwa mujibu wa ramani zilizochorwa zinazolindwa na sheria hizo Mapori haya yako katika kila eneo na ni budi kila mtanzania kushiriki kuyahifadhi sasa kumetokea uvamizi ambao unafanywa na walio jirani kwenye maeneo hayo lakini mbili maeneo hayo yamekuwa na migogoro mingi kati ya mapori yetu na vijiji kati ya mapori na wananchi ambao wanapeleka kufanya shughuli za kijamii huko ndani ambako pia turuhusu kufanya shughuli za kijamii sasa kutokana na migogoro hii ya muda mrefu nilitoa agizo kwa Wizara Mali Asili na Utalii kufanya mapitio ya mipaka hiyo na kuweka alama kwenye mipaka ya mapori yote lakini tulipokuja kugundua kwamba pia kwenye mapori hayo viko vijiji vimesajiliwa na ni serikali tumesajili na kulianza migogoro pale ambako wale wataalamu wanapita kuweka mipaka ile ili kutambua mipaka tulichowasihi wananchi walio kwenye vijiji vyao sajiliwa hata kama viko kule ndani kwenye misitu ile kwamba wawache wataalamu wafanye mapitio na waweke alama hizo zinazobainisha mipaka hiyo kwa mujibu wa ramani baada ya hapo tutakuja kuona ni kijiji gani kiko ndani na je pale palipo kijiji malengo yetu ya uhifadhi yamefikiwa na bado ni mahitaji sahihi ili baadaye tuje tufanya maamzi ya au kupunguza maeneo ambayo tunaona kwa sasa kwa uhifadhi huo hauna tija kwenye maeneo hayo ili kuondoa migogoro kazi hiyo inaendelea na nimewaagiza kufikia mwezi wa 12 tarehe 30 wao wamekamilisha mapori ambayo bado baada ya hapo sasa tutakwenda kuona ni vijiji vingapi vilisajiliwa na serikali viko kwenye hifadhi hiyo na kama vijiji hivyo bado viko kwenye maeneo yanatija kwa malengo ya uhifadhi au hayana tija kwa malengo ya uhifadhi tufanye maamuzi mengineyo kwa hiyo nataka nitoe wito kwa wananchi wote ambao wako kwenye hifadhi ambazo zimetambuliwa baada ya kuwa wanaweka alama hizi wawaache wataalamu wetu waweke zile beacon Wamalize zoezi hilo hata kama kijiji hicho kimejikuta kiko ndani ya bikoni hizo waache watulie wafanye kazi zao baada ya kazi hiyo tutakuja kufanya mapitio vijiji hivyo ili sasa tufanye maamzi na tutafanya maamzi kwa kwa masila ya nchi inaweza kuwa labda kufuta kijiji inaweza kuwa pia hata kukiacha kijiji kukiacha na kubadilisha mipaka na kuchora ramani mpya kuanzia hapo sasa tutakuwa tunaenda vizuri na wananchi watashiriki pia katika kuhifadhi misitu hiyo asante sana